আসসালামু আলাইকুম দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকের ভিডিও দেখছেন সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি সৌরভ আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি শুধুমাত্র যারা মালয়েশিয়াতে আছেন অথবা যারা মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশে আছেন তাদের জন্য আমি গতকালকে আমার ফেসবুকের পেজে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটা পোস্ট করেছিলাম সেখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে করোনা ভাইরাসের কারণে তো বাংলাদেশে এসে কিছু সংখ্যক প্রবাসীরা আটকে গেছেন তো কোন কোন দেশের প্রবাসীরা যাওয়ার সুযোগ পাবে সেই বিষয়ে একটা ভিডিও আপলোড করব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আমরা পরবর্তীতে আরো একটা নিউজ পেলাম যে আপাতত প্রবাসীদেরকে সেসব যেসব দেশের প্রবাসীরা বাংলাদেশে আটকে পড়েছেন সেসব দেশের প্রবাসীদেরকে আপাতত নেওয়া হচ্ছে না আর তার জন্য সেই ভিডিওটি আমি মেক করে নিই আর আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এটা হলো শুধুমাত্র যারা মালয়েশিয়াতে ছিলেন কিন্তু বাংলাদেশে এসে আটকে পড়েছেন তাদের জন্য আপনারা অনেকেই জানেন যে গতকালকে অথবা গত পরশু দিন আপনারা অনলাইনে দেখছেন যে যারা বাংলাদেশে এসে আটকা পড়েছে মালয়েশিয়ান প্রবাসী তারা যাওয়ার সুযোগ পাবে কিন্তু ঢাকাতে অবস্থিত মালয়েশিয়া দূতাবাস থেকে আরো একটা তথ্য আমাদেরকে দিয়েছে আর সেখানে তারা উল্লেখ করেছে যে শুধুমাত্র তিন ক্যাটাগরির মানুষজন মালয়েশিয়াতে যেতে পারবে তো কি কি ক্যাটাগরি এবং যাওয়ার প্রসেসিংটা কি এবং যেতে হইলে আপনাকে কত টাকা খরচ করতে হবে আজকে সেই বিষয়ে আলোচনা করব তার আগে বলতে হচ্ছে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তীতে প্রবাসীদের নিয়ে যে কোনো নিউজ এবং যে কোনো তথ্য পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন বন্ধুদের দেখার সুযোগ হয়ে যাতে বেশি শেয়ার করবেন কোনো বিষয়ে যদি মন্তব্য করার আগ্রহ থাকে তাহলে অবশ্যই মন্তব্য করলে লিখতে পারেন আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব চলুন বন্ধুরা একটা ইন্টার পরে আমরা আমাদের মূল ভিডিওতে চলে যাই বন্ধুরা ইন্টারপারে ফিরে এলাম আমাদের মূল ভিডিওতে অ্যাকচুয়ালি মালয়েশিয়া আপাতত তিন শ্রেণীর মানুষকে সে দেশে এলাও করবে প্রথম অবস্থায় আছে যারা মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোম ধারী অর্থাৎ মালয়েশিয়াতে যাতে সেকেন্ড হোম আছে তারা মালয়েশিয়াতে যাওয়ার সুযোগ পাবে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে যারা মালয়েশিয়ার পারমানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল কার্ড পেয়েছে তারা যাওয়ার সুযোগ পাবে এবং তিন নম্বর যেটা সেটা হলো যারা মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়ান সিটিজেনকে বিয়ে করছে অর্থাৎ হতে পারে মালয়েশিয়ান কোনো নারীকে আপনি বিয়ে করেছেন সেখানকে জামাই অথবা হতে পারে মালয়েশিয়ান কোনো পুরুষকে বিয়ে করছেন আপনি সেখানকার ওয়াইফ এই তিন শ্রেণীর মানুষরা মালয়েশিয়াতে আপাতত যাওয়ার সুযোগ পাবে অর্থাৎ এক জুনের পর থেকে আপনারা মালয়েশিয়াতে যাওয়ার সুযোগ পাবেন এখন অনেকেই বলবেন যে যাওয়ার প্রসেসিংটা কি আমি যাওয়ার প্রসেসিংটা আপনাকে এক এক করে বলবে এবং যেতে হইলে আপনার কিন্তু কিছু টাকা পয়সা খরচ করতে হবে এবং কিছু নিয়ম কারণ ফলো করতে হবে কিছু ফর্ম ফিল করতে হবে আমি সেই বিষয়ে আপনাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করবো তো তার জন্য আমার এই ডিভাইসের ভিতরে আমি কয়েকটা জিনিস লিখে রাখছি আমি সেগুলো দেখে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি এখানে তারা উল্লেখ করছে যে মালয়েশিয়ার সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী কিন্তু যারা মালয়েশিয়ান সিটিজেন তারা তো যেতে পারছেন না যারা মালয়েশিয়ান স্থায়ী সিটিজেন না তবে এই যে তিন ক্যাটাগরি তারাও যেতে পারছেন আর যারা মালয়েশিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা অর্থাৎ মালয়েশিয়ান সিটিজেন যেটাকে বলে মালয়েশিয়ার আইসে ভুক্ত তারা যদি যান তাহলে অবশ্যই তাদেরকে চোদ্দ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে আর বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন তাদের এক হাজার কিন্তু প্রদান করতে হবে মালয়েশিয়ার সরকারকে এবং সেখানে আরো একটা কথা উল্লেখ করছে যে এই তিন ক্যাটাগরির মানুষ যদি যায় সেক্ষেত্রে তাদেরকে টোটাল চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে এবং প্রত্যেক দিনে একশো পঞ্চাশ রিঙ্গিত হিসাবে একুশশো রিঙ্গিত কিন্তু তাদেরকে মালয়েশিয়া সরকারকে দিতে হবে এখানে তারা উল্লেখ করছে যে আপনি কোনো কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বেছে নিতে পারবেন না সেখানে মালয়েশিয়ান সরকার যেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার আপনাকে বেছে দিবে এবং যে রুমটা আপনাকে জন্য বরাদ্দ থাকবে আপনাকে সেই রুমে উঠতে হবে এবং চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে এক্ষেত্রে তারা আলো আরো একটা বিষয় উল্লেখ করছে যে আপনার সাথে যদি কোনো বাচ্চা থাকে অর্থাৎ বারো বছরের নিচের বাচ্চাগুলোকে আপনার ওয়াইফাইয়ের সাথে রাখতে দিবে অথবা আপনার বারো বছরের ঊর্ধ্বের শিশুকে কিন্তু আলাদা আলাদা রুমে পাঠানো হবে অর্থাৎ আপনি যদি একই ফ্যামিলির তিনজন থেকে চারজন হন সাপোজ আপনি আপনার ওয়াইফ আপনার দুইটা বাচ্চা তাদের বয়স বারো বছর কি চোদ্দ বছরের ঊর্ধ্বে সেক্ষেত্রে চারজনকে চারটে রুমে আলাদা আলাদা করে রাখা হবে একসাথে রাখা কিন্তু হবে না এই বিষয়টা মনে রাখবেন আর তারপরে যেটা করতে হবে যে আপনাকে একটা চুক্তিপত্র মালয়েশিয়ার দূতাবাস যেটা ঢাকাতে অবস্থিত তারা একটা চুক্তিপত্রের লিঙ্ক দিয়েছে তাদের ফেসবুকে এবং তাদের ওয়েবসাইটে আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো চাইলে সেখানে ক্লিক করে আপনি একটা ফর্ম পাবেন ওই ফর্মটা ফিল করতে হবে করে আপনাকে একটা তারা ফর্মটা তিন পৃষ্ঠার একটা ফর্ম আপনাকে ফিল করতে হবে খুব সহজ আপনার নাও আপনার কিছু তথ্য দিতে হবে আর কিছু তথ্য সেখানে
কপি করে রাখবেন তারপর আপনার ভিসার স্ক্যান কপি আপনি মালয়েশিয়ার যে ভিসাটা আপনার আছে সেটার স্ক্যান কপি এবং আপনার পাসপোর্টের স্ক্যান কপি এবং আপনার যদি ন্যাশনাল আইডি কার্ড থেকে থাকে এটা কিন্তু অপশনাল যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডে স্ক্যান কপি এই চারটা পাঁচটা কপি আপনার একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা টোটাল পাঁচটা আপনার চুক্তিপত্রের কপি সহ পাঁচটা কপি আপনার তাদের ইমেইল আইডিতে ইমেইল করতে হবে ইমেইল করার পরে তিন কর্ম দিবস অর্থাৎ মালয়েশিয়ার যে ঢাকায় অবস্থিত মালয়েশিয়া দূতাবাস সেটা তিন কর্ম দিবসের ভিতরে তারা আপনার রিপ্লাইটা দিবে রিপ্লাই দেওয়ার পরে আপনার ওখানে তারা একটা ফর্ম পাঠাবে সেটা আপনার ডাউনলোড করে আপনার সাথে রাখতে হবে আর একটা বিষয় মনে রাখবেন যে আপনি যে দূতাবাসের যে ফর্মটা সহ আপনার যেসব ডকুমেন্ট জমা দিচ্ছেন সেটার একটা ফটোকপি কিন্তু আপনি কাছে রেখে দেবেন কারণ আপনার বিমানবন্দর হতে পারে ঢাকার বিমানবন্দর অথবা কুয়ালামপুর বিমানবন্দরে যাওয়ার পরে কিন্তু আপনার ওটা চেক ইন করতে পারে আর তখন ওইটা দেখালে কিন্তু আপনার প্রসেসিংটা আর একটু সহজ হয়ে যাবে আর যারা মালয়েশিয়াতে ওয়ার্কার অথবা যারা মালয়েশিয়াতে বাংলাদেশি ভাইরা কাজ করে থাকেন কিন্তু বাংলাদেশের ছুটিতে এসেছেন তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্তটা হঠাৎই কেন পরিবর্তন করা হলে এই বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করবেন অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রত্যেক দিনই দেখছেন যে মালয়েশিয়া কিন্তু করোনা ভাইরাসের এই যে নিয়ন্ত্রণটা অনেকটা তাদের আয়ত্তের ভিতরে রেখেছে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু প্রতিনিয়তই করোনা ভাইরাসের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে হয়তো এই কারণেই মালয়েশিয়া যারা বাংলাদেশে মালয়েশিয়ান আর কি প্রবাসীরা আছেন বাংলাদেশের ছুটিতে তাদেরকে এই মুহূর্তে মালয়েশিয়া নিচ্ছে না মালয়েশিয়া সহ অন্যান্য বিভিন্ন দেশ কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশিদেরকে এলাও করছে না এখনই এলাও করছে না তবে আপনারা টেনশন করবেন না আপনারা হয়তো গতকালকে বেশ কয়েকজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যারা আমাদের মতো প্রবাসীদেরকে নিয়ে কাজ করে তারা ভিডিও পারভেস করেছে যে মালয়েশিয়াতে যারা ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করেন বাংলাদেশের ছুটিতে এসেছেন তারা খুব সহজেই মালয়েশিয়াতে যেতে পারবেন কিন্তু রাত নয়টার পরে মালয়েশিয়া দূতাবাস বাংলাদেশে অবস্থিত ঢাকাতে অবস্থিত মালয়েশিয়া দূতাবাস থেকে একটা আপডেট এসেছে সেই আপডেটে আবার জানানো হয় যে যারা ওয়ার্ক ভিসাতে মালয়েশিয়াতে ছিল তারা আপাতত মালয়েশিয়াতে প্রবেশ করতে পারবেন না এছাড়াও বাইরের যেসব দেশের থেকে বাংলাদেশে ছুটিতে এসেছেন ওয়ার্কাররা তারাও আপাতত প্রবেশ করতে পারবেন না আর এই মালয়েশিয়া বিষয়ে আরো যদি কোনো তথ্য লাগে তাহলে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে মালয়েশিয়ার দূতাবাসের ডিউটি অফিসার যিনি বর্তমানে আছেন অথবা যিনি থাকবেন পর্যায়ক্রমে তার ফোন নাম্বার আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি আপনার চাইলে সেখান থেকে আরো তথ্য নেওয়ার জন্য ফোন দিতে পারেন অথবা তাদের ওয়েবসাইটও ভিজিট করতে পারেন এবং তাদেরকে মেইল করে রাখতে পারেন আর পরবর্তীতে যদি প্রবাসীদের কোন দেশে প্রবাসীদের দুয়ার খোলা হয় অথবা প্রবাসীদের যাওয়ার সুযোগ আসে অথবা বিমানের কোনো আপডেট আসে অথবা কোনো ভিসা সংক্রান্ত তথ্য আসে তাহলে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আল্লাহ হাফিজ সবাইকে